గురు వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటి నిర్మాణ క్రమంలో స్థలం యొక్క ఎంపిక అనేటువంటి అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఏ వాస్తు పని అనేటువంటి సందేహాలు కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీకు గల వాస్తు పరమైనటువంటి సందేహాలు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి సరైన నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇంటి నిర్మాణ క్రమంలో స్థలం యొక్క ఎంపిక విధానం దీనికి సంబంధించి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి మన అవసరాలకు తగినటువంటి స్థలం అది పొడవులో కావచ్చు వెడల్పులో కావచ్చు ఎన్ని స్క్వేర్ ఫీట్స్ కావచ్చు అనేటువంటి అంశం గురించి ఒక క్లారిటీ ఉండాలి తర్వాత స్థలానికి సంబంధించి ఏదైనా పెంపు స్థలం ఉన్నదా ఓకే ఈ స్థలానికి సంబంధించి పొడవు వెడల్పు ఓకే అనుకున్నాం తీసుకోవాలనుకున్నాం దానికి సంబంధించి మనం తీసుకోవాలనుకున్నటువంటి స్థలానికి సంబంధించి ఏదైనా పెంపు స్థలం అనేది ఉన్నదా ఒకవేళ ఉంటే ఆ పెంపు స్థలం ఉపయోగపడుతుందా ఓకే దీని తర్వాత మనకు వచ్చేసి స్థలం మనకి ఏ ఫేసింగ్ ఉన్నది అదేవిధంగా ఎన్ని డిగ్రీలకు ఉన్నది ఆ డిగ్రీలకు అనుగుణంగా అన్ని సౌకర్యాలతో కూడినటువంటి ప్లాన్ అనేది సాధ్యపడుతుందా లేదా ఇది ఓవరాల్గా స్థలం ఎంపిక విధానం దానికి సంబంధించి ఒకసారి మనం ఇన్డెప్త్గా ఆలోచిస్తే జనరల్గా ప్లాట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కటింగ్స్ కూడా ఉంటుంటాయి ఇది వచ్చేసి ఒక జనరల్ నార్మల్ లేఅవుట్ అనుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదైనా సరే మన అవసరాలు తగ్గట్టుగా పొడవు వెడల్పుకి సరిపోయే విధంగా ఒక ప్లాట్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక వెంచర్ కనిపిస్తుంది ఈ వెంచర్కి సంబంధించి కూడా మీరు మీకు కావాల్సినటువంటి ప్లాట్ తీసుకోవచ్చు ఎంపిక చేసుకొని రైట్ ఈ స్థాయి వీటికి సంబంధించి ప్లాట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే అయిపోయింది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకి ప్లాట్కి కానివ్వండి ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్కి సంబంధించి కానీ పెంపులు తగ్గింపులు అనేవి కూడా ఉంటుంటాయి సాధారణంగా వాటి గురించి ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ని ఇన్ని రకాలైనటువంటి పెంపులు తగ్గింపులు ఉన్నటువంటి స్థలాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దక్షిణము తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి దక్షిణ ఆగ్నేయం వైపు ఉన్నటువంటి పెంపు స్థలం ముక్క ఇది మనం తీసుకోవచ్చు దక్షిణ ఆగ్నేయం పెంపు ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఉత్తరం దిశగా ఉత్తర వాయువ్యంలో పెంపు ముక్క ఇది మనకి అసలు పనికిరాదు ఆ పెంపు ముక్కను మనం కట్ చేసేసుకొని లేదంటే వదిలేసుకోవాలి తర్వాత తూర్పు ఈశా తూర్పు ఆగ్నేయం పెంపు ముక్క ఇది కూడా మనకి పనికి రాదు తూర్పు ఆగ్నేయం పెంపును కూడా మనం వదిలేసుకోవాలి అదేవిధంగా పశ్చిమ వాయువ్యం పడమరకి నార్త్కి మధ్యలో పశ్చిమ వాయువ్యంలో క్రాస్గా మన బిట్ లాగా మనకి స్క్వేర్ లాగా ప్రొజెక్షన్ అనేది ఉంది ఇది కూడా మనకి కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత పడమరకి దక్షిణానికి దక్షిణం దిశలో నైరుతి వైపులో పెంపు ముక్క ఇది మనకి పనికి రాదు దీన్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేయాలి ఆ పెంపు ముక్కకు సంబంధించి తర్వాత తూర్పు ఉత్తర కార్నర్లో తూర్పు దిశగా ఈశాన్యంలో పెరిగినటువంటి ముక్క వచ్చేసి మనకి తూర్పు ఈశాన్యం పెంపు ముక్క ఇది మనం తీసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత పడమరకి దక్షిణానికి మధ్యలో పడమర దిశలో నైరుతిలో పెరిగినటువంటి పెంపు ముక్క మనకి పనికి రాదు దీన్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేయాలి అదేవిధంగా తూర్పుకి దక్షిణానికి తూర్పు దిశలో ఆగ్నేయ వైపుగా పెంపు ముక్క తూర్పు ఆగ్నేయంలో ఉన్నటువంటి పెంపు ముక్క అనేది మనకి పనికి రాదు ఓవరాల్గా ఇది స్థలం పెంపుకి తగ్గింపుకి సంబంధించినటువంటి ఓవరాల్గా మనకి ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ తర్వాత కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్లాట్స్ వచ్చేసి ఈ విధంగా కార్నర్స్ పెరుగుతాయి ఒక కార్నర్ నుంచి ఇంకో కార్నర్కి యాంగిల్ అనేది మారిపోతుంది అంటే స్థలానికి ఫ్రంట్ వైపు బ్యాక్ వైపు ఉన్నటువంటి కొలతలు రెండు కూడా సమానంగా ఉండవు జిగ్జాగ్గా ఉంటుంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తిగా ఎట్లా పడితే అట్లా ఉంటుంటాయి మధ్యలో కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంటాయి అటువంటివి అసలు పనికి రావు వీటిలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్న వాటిలో మనకి ఓన్లీ తూర్పు వైపు లేదంటే తూర్పు నుంచి ఉత్తరం దిశలో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దానికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మనకి తూర్పు నుంచి ఈశాన్యం దిశగా పెంపు ముక్క అదేవిధంగా ఉత్తరం నుంచి ఈశాన్యంగా పెంపు ముక్క ఇక్కడ ఇమేజ్లో లేదు అయినప్పటికీ మీకు దానికి సంబంధించి ఒకసారి చూపిస్తాను ఈ విధంగా అనమాట మనకి ఇది వచ్చేసి నార్త్ ఇది వచ్చేసి ఈస్ట్ 
ఈస్ట్ నుంచి ఈ విధంగా పెంపు ముక్క అదేవిధంగా ఉత్తరం నుంచి ఈశాన్యానికి ఈ విధంగా పెంపు ముక్క ఏమైనా ఉంటే తీసుకోవచ్చు ఇలాగ క్రాస్ వచ్చినటువంటి ముక్కల్ని మనం ఈ విధంగా స్క్వేర్ లాగా చేసేసి మనం వాటిని సెట్ చేసేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం కాకపోతే మీకు స్థలానికి సంబంధించి అది కటింగ్ ఎంత పోతుంది ఆ స్థలం గజాల్లో కాస్ట్ ఎంత ఉంది అది బేర్ చేయగలరా పల్లెటూర్లో అయితే ఇవన్నీ ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే పెద్దగా కాస్ట్ ఉండవు కాబట్టి ఒక ఒక మాదిరి సిటీస్లో కావచ్చు లేదంటే ఒక మాదిరి టౌన్స్లో కావచ్చు రేటు గురించి స్థలం యొక్క రేటు గురించి అయితే పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత స్థలం ఎంపిక విధానం అయిపోయింది మనకి స్థలం పొడవు వెడలు పూజేసుకున్నాం క్రాసులు తీసుకున్నాం తర్వాత పెంపులు తగ్గింపులు ముక్కలు తీసుకున్నాం తర్వాత స్థలానికి సంబంధించి డిగ్రీస్ మనకి డిగ్రీలు చూసుకోవాలి ఆ డిగ్రీలు ఏ విధంగా ఉంటుంది తర్వాత రోడ్డు ఫేసింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందనే తెలుసుకోవాలి మనకి ఎప్పుడైనా సరే స్థలం ఏ దిక్కుకు ఉంది అని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి దానికి సంబంధించినటువంటి దిక్కు కూడా తెలిసిపోతుంది అయితే ఓపెన్ ల్యాండ్ మనకి మామూలుగా వెంచర్లో ల్యాండ్లో మనకి నాలుగు వైపులా ఈ విధంగా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్లూ కలర్లో నాలుగు స్క్వేర్లు అనేవి ఉన్నాయి ఇవి వచ్చేసి స్థలానికి సంబంధించిన నాలుగు వైపుల హద్దులు ఈ నాలుగు వైపుల హద్దులకి మనం ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించి ఏ దిక్కైనా సరే మీరు ఉండేసేసి డైరెక్షన్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు మీ ప్లాట్కి సంబంధించి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రోడ్డు లేదు లేదంటే రోడ్డు అర్థం కాలేదు అనుకుంటే దీనికి సంబంధించి దిక్కు మామూలుగా చూస్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా హద్దులు ఉండాలి హద్దులు లేకుండా ఏం లేకుండా అదేదో ప్లాట్ ఉంది అని చెప్పారు వెంచర్లో వెంచర్ ఉందని చెప్పారు తర్వాత స్థలం చూపించారు లేదంటే పొలం చూపించారు డిగ్రీలు ఎట్లా చూసుకోవాలంటే మాత్రం మళ్ళీ అర్థం కాదు ఆ వెంచర్కి సంబంధించి ఏదైతే ఉంటుందో హద్దులు అర్థమవుతే మాత్రమే మనం ఎప్పుడైనా సరే డిగ్రీలు చూసుకోగలం తర్వాత ఆ వెంచర్కి సంబంధించి రోడ్డు ఇచ్చారో అది మెన్షన్ చేయలేదు అప్పుడు మీరు రోడ్డు ఫేసింగ్కి డిగ్రీస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ ల్యాండ్ ఓపెన్ ల్యాండ్కి మనం నాలుగు వైపుల ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ చేసేసుకొని రోడ్డు ఫేసింగ్కి నార్మల్గా డిగ్రీస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు డిగ్రీస్ చెక్ చేసుకున్న నార్మల్గా అది ఈస్ట్ లాగా అనిపించింది మనకి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నాలుగు వైపుల ఇంకా మూలమట్టం అనేది తీసేసుకోవాలి ఆ స్థలానికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి పొడవేళలకు సంబంధించి మూలమట్టం తీసుకోవాలి ఒకవైపు నాలుగు అడుగులు ఒకవైపు మూడు అడుగులు తీసుకుంటే మధ్యలో ఐదు అడుగులు రావాలి లేదంటే దాన్ని పెంచుకుంటూ కూడా పోవచ్చు ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ అదేవిధంగా మధ్యలో డయాగ్నల్ కూడా ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా డయాగ్నల్ని ఎంతైనా కూడా మీరు పెంచుకుంటూ పోవచ్చు ఈ విధంగా మూలమట్టం అనేది చూసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చూసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ మూలమట్టం తీసుకున్నటువంటి ఈ స్థలానికి పడమర భాగంలో ఉత్తరం దిశగా ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంది అదేవిధంగా దక్షిణ భాగంలో తూర్పు దిక్కుగా ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంది అనేది చూసుకోవాలి అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఎన్ని డిగ్రీలు వచ్చింది చూసుకున్న తర్వాత ఆ స్థలానికి సంబంధించి ఈ విధంగా మనకి అన్ని దిక్కులు కూడా వాటికి సంబంధించి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓవరాల్గా ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఈ ఇమేజెస్లో అన్ని విధంగా చూపించిన అన్ని విధాలుగా చూపించిన విధంగా స్థలం ఎంపిక అనేది చేసుకోవాలి తద్వారా ఫైనల్గా డిగ్రీలు ఆ డిగ్రీలకు సంబంధించి ప్లాన్ సెట్ అవుతుందా లేదా ఆ పొడవేడలకు సంబంధించి ప్లాన్ సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి ప్రొసీడ్ అయితే మీకు ఎటువంటి లాస్ లేకుండా ఉంటుంది లేదంటే స్థలాలు తీసుకోవడం అమ్ముకోవడం లేదంటే తీసుకోవడం అమ్ముకోవడం ఆ సెట్ కాదని చెప్పేసి ఇబ్బంది పడటం లేదంటే కొన్న తర్వాత అది మళ్ళీ రీసేల్ కావట్లేదని బాధపడటం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది లాస్ అయిపోకుండా ఇటువంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎవరైనా జనరల్గా వెంచర్కి సంబంధించి వెంచర్లోకి వెళ్ళేసి నార్మల్గా డిగ్రీస్ చూసుకోవచ్చు పొడవేర పొడవు వేడలు చూసేసుకొని దాన్ని తగ్గట్టుగా ఎన్ని డిగ్రీలు ఉందో నార్మల్గా చూసేసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రఫ్ ప్లాన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ఆ సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవచ్చు లేదు అంటే మీకు తెలిసినటువంటి సిద్ధాంత్ గారిని ఎవరైనా సంప్రదించండి లేదంటే ఇంజనీర్ని అయినా సంప్రదించండి దానికి తగ్గట్టుగా ఒక ప్లాన్ ఇవ్వమని చెప్పండి మీకు ఆ ప్లాన్ ఓకే అనుకుంటే ఇంజనీర్ ద్వారా ప్లాన్ తీసుకుంటే సిద్ధాంత్ గారికి చూపించండి లేదంటే డైరెక్ట్గా సిద్ధాంత్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంది తర్వాత స్థలం యొక్క పొడవు వెడల్పు ఇదే అని చెప్పేసి చెప్పి దానికి తగినటువంటి ప్లాట్ అన్ని రకాలుగా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ వీలవుతుందా అనేది కూడా కనుక్కోండి మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మీ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా అది సరిపోతుందా లేదా చూసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు స్థలం యొక్క ఎంపిక చేసుకుంటే మనీ వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది లేదంటే కొనుక్కున్న తర్వా